camino hacia Isamal, estamos a punto de llegar yo creo, vamos en la carretera y es un pueblo que tenemos muchísimas ganas de conocer, es todo amarillo y pues vamos a ver cuánto nos falta, es muy cerca de Mérida. Hola amigos de Mar Explora, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Los saludo hoy aquí desde la mágica ciudad de Izamal. Este es un pueblo mágico aquí en Yucatán, rumbo a Cancún. Estamos muy cerca de Mérida, más o menos a unos 66 kilómetros de la ciudad de Mérida, Yucatán, que eso será como una hora en carro, más o menos. Y yo los saludo aquí desde el convento de San Antonio de Padua. Convento que construyeron los franciscanos pues ya hace muchísimo tiempo, en el siglo XVI. Y fue en su entonces uno de los conventos más grandes, no solo de México, sino en el mundo. Y un dato súper curioso de este lugar es que pueden ver que... Todo este patio que tenemos aquí cerrado, que está grandísimo, se ve espectacular y se ve hermoso, no solo es así porque esté bonito, sino porque en esa época para poder... ¿Cómo es la palabra? adoctrinar a los mayas hacia la religión cristiana o católica, pues ellos hacían sus ritos en lugares abiertos. Entonces construyeron este atrio al aire libre. Es un atrio tan grande que básicamente es el atrio más grande de México y es prácticamente del mismo tamaño que el atrio de San Pedro allá en Roma, en el Vaticano. Entonces imagínense la importancia de este lugar. Fue un lugar importantísimo en la época colonial y es por eso que también Izamal es conocida como la ciudad de las tres culturas. Pero en este lugar se acentúa mucho la combinación justamente de esas tres culturas, la cultura maya, la cultura española y obviamente la cultura mexicana contemporánea que emerge de esta fusión. También se le conoce como la ciudad de los cerros porque es una ciudad que está rodeada de ruinas mayas muy impresionantes, son básicamente cinco pirámides que de hecho yo alcanzo a ver una aquí. Muy en el fondo se ve, a ver si al rato podemos ir a visitarlas. Y antes de que descubrieran que eran pirámides, que eran ruinas mayas, pues estaban totalmente cubiertas de tierra, de vegetación, y pensaban que eran montañas. Entonces de ahí que a Izamal se le conociera también como la ciudad de los cerros. Entonces ya saben que si vienen a Izamal, se le conoce como la ciudad de los cerros, por las cinco pirámides mayas que están alrededor de la ciudad. Se le conoce como la ciudad de las tres culturas. Y además, obviamente, no sé si se le llame así, pero yo diría la ciudad amarilla, porque toda la ciudad... Tiene este color amarillo y eso es simplemente espectacular. Así que aquí desde el convento de San Antonio de Padua, les mando un saludo y vamos a ver qué más descubrimos aquí en Izamal. Quédense para ver qué más tenemos para ver aquí en esta ruta maya. No, aquí se metían cuando se portaban mal los franciscanos, no sé para qué sea esto. Toda esta construcción impresionante de piedra por adentro. Imagínense estar aquí encerrados. Aquí está la ventana. Madera bastante gruesa y aquí podías ver un poquito. Aquí la cerradura. Por dentro pues no podías abrir ni cerrar. <ríe> Me dio estrés de auto encerrarme aquí y eso que fueron como 10 segundos. <ríe> Vamos a seguir dejando las cosas por acá.
Amigos ya salimos del convento de San Antonio eh, de Padua y ahora vamos a las ruinas mayas que están aquí en Izamal. Izamal es un pueblo bien chiquito, todo de amarillo. Es hermoso, vale la pena venir. Y ahora nos dirigimos hacia las ruinas que de hecho ya están aquí, muy muy cerca, o sea, están básicamente en medio de la ciudad. Es impresionante el legado cultural que hay aquí en Izamal. Voy a voltear y aquí justo vamos pasando al lado de unas ruinas mayas. Vamos corriendo porque tenemos solo hoy para explorar todo Izamal. Me gustaría que nos quedáramos más tiempo, pero bueno, eso es una visita de rápido por, por Izamal para darles un vistazo. Espero después poder volver. Aquí hay unos árboles muy curiosos que están muy padres y no sé qué sueltan. No sé si es algodón o qué es, pero sueltan como bolitas, son estos de acá ya llegamos aquí a estas ruinas una de las cinco que hay aquí en Izamal vamos a intentar subirlas quiero investigar qué es ese árbol también y vamos a subir con precaución nunca con imprecaución me advierten que no me vaya a caer, así que solo voy a subir los primeros pasos grabando porque ante todo hay que ser responsable, nunca irresponsables. Explorando el sendero. Ya subimos la primera parte de esta pirámide maya y la vista por el fondo es muy padre, es completamente vegetación y lo bueno también es que aquí corre mucho más el aire y hace un poco menos de calor porque deberán saber que estamos aquí cerca de los 40 grados centígrados entonces subir esto a la hora que lo estamos subiendo que son más o menos como las 3 de la tarde pues sí requiere cierta condición física recorrimos esa parte y allá está la punta de la pirámide para allá vamos, ¿quién va a ir conmigo? La vista es espectacular desde la punta de esta pirámide de maya. A lo lejos se ve ya el convento de San Antonio de Padua, toda la ciudad de Izamal de color amarillo. Traigo chanclas, era un poco resbalado, resbalado o resbaladizo, pero aún así me atreví a subir para explorar aquí arriba y está impresionante la vista desde acá y no sé si se alcanza a ver, pero hay muchísimo viento, lo cual te da una sensación de libertad impresionante y acá saludos aquí desde Izamal en una de sus cinco pirámides mayas. que está un poco más complicado vean la bajada acá está súper empinada yo traigo chanclas así que vamos a dejar de bajar de bajar vamos a dejar de grabar para concentrarnos en la bajada yo pedí un queso relleno tenía muchísimo antojo y se ve delicioso Amigos, acabamos de terminar de comer aquí en Schnick. Si no me equivoco, creo que así es el nombre. Deliciosa de la mejor comida yucateca que he comido. Miren, aquí hay como una fruta. No sé qué es esto. Aquí está lleno de frutos. ¿Qué será esto? No lo voy a arrancar, que crezca bien, pero... <risa> Ni idea que sea. Hay muchos árboles frutales por acá. ¿Qué fruta es esta? ¿Jicara? ¿Es jicada o jícara o cómo? Es jícara. Se llama ah, jícara. jícara. ¿Para qué se usa? La usamos para, este, para preparar la jícara, que es, es lo que utilizamos nosotros para beber agua, beber oh, este, okay. o sea, an, antiguamente este, los, los mayas lo utilizaban para el pozole, este, su comida, ya les, 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 les daban su comida. Son las que tenemos en el área de condimentos, y allá están unas jícaras ya limpias. ¿Dónde Estas, meten las tortillas? Exactamente. Ah. No, esas esa se llaman lequitos, es familia de la calabaza, pero no, este, no se come nada de la, de la fruta, es, es, es un, este, una pulpa que se, se raspa, se limpia y ya se deja secar la, este, el lequito. Este es el lequito, ah, okay. es donde van las tortillas. 
Y ya se, se hace el cote para hacerle la, la tapita. Para meter ahí las tortillas. Exactamente. Dato interesante, aprendimos hoy. Ese es el zapote. Que también se da mucho por acá. ¿no? Sí, fue una herramienta para los mayos también puedan, puedan producir este dinero. ¿Ya que lo usan para algún postre el zapote? De hecho, ¿verdad? lo tenemos creo que este, ahorita en, en, en el lado. ¿Cómo un queso relleno? ¿Qué, ¿De qué es el queso relleno? Es la carne molida con almendra, lleva este tomate, sí, sí, chile sabor. dulce, exactamente. Y es, y es el queso de bola, que se uh -huh. corta, se hace el molde y ya se rellena con la, con la carne molida. Que es de las marquesitas, ¿no? El queso exactamente. Bola, ¿Cuál es tu nombre? Roberto Chan. Ah, muchas el gracias, Roberto. De... Cocinero de aquí de Kinich, sí, ¿cómo se llama? Kinich. Kinich, me cuesta Exacto. mucho trabajo. ¿Y significa sí. algo Kinich? Sí, es luz de, de sol o puede ser vista de sol. Bueno amigos, pues ya escucharon la explicación más a fondo aquí del cocinero de Kichnik, espero haberlo dicho bien, ya nos explicó bien qué es el queso relleno que comí, nos explicó qué es esta fruta en la que tomaban pozol, que es una especie de bebida eh, de masa y agua muy 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 refrescante, no, también probé la cochinita, era una cochinita como debe ser una cochinita, que lo de los almendros de aquí dejó mucho que desear, ¿eh? pero la de aquí sí era una cochinita que vale la pena probar, que creo que comí un poquito de más, pero ya después Haré ejercicio para bajar esas calorías y bueno, vean este ambiente tropical que a mí me fascina. Yo los dejo. Bye. Súper loco que tú vives aquí y justo enfrente tienes unas ruinas mayas de miles de años.